എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിക്സ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വൈസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എറർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ എറർ ഓഫ് ഒമിഷൻ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് എറർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് എറർ ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിനും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടീമിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടീമിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്രോഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്രോഡ് അപ്പം ഒരു ഓഡിറ്റർ ആ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഫ്രോഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഓഡിറ്റർക്ക് ഉള്ളത് സോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫ്രോഡാണ് എന്നുള്ളതും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് അതേപോലെ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് അതും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസ് ഓർ ഓഡിറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അതും പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ആൻ ഓഡിറ്റർ ബിഫോർ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റ് ഇപ്പം ഓഡിറ്റർ അയാൾ ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കമൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അയാൾ എടുക്കേണ്ട ചില പ്രിലിമിനറി സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കേണ്ട പ്രിലിമിനറി സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്സ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആണുള്ളത് സോ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ടൈപ്
vouching of contingent liabilities contingent liabilities engana vouch cheyam vouching of contingent assets uh, vouching of capital expenditure uh, vouching of uh, revenue expenditure appo ingane idile oru vaadu items idile ee oru vouching ennu parayna module oru vaadu tarathilulla vouching undu so appo idile important aayulla korchu kaaryangal mathram nammal ivade paranjittullu so bakkil ella kaaryangalum important alla nalla so adum kooda ningal endha cheyanu thirichayittu nokkanam appo idakkana ee vouching aayi rendapatta aa oru chapter il verunnathu so vouching ennu parayunnathum adhu aayi rendapatta kaaryangal valare valare important aayulla oru kaaryana so adu കാര്യമായിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാലുവേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ വാലുവേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൗച്ചിങ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാലുവേഷനും വെരിഫിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ദെൻ വൗച്ചിങ്ങും വെരിഫിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അപ്പൊ അതും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെ മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും വാല്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അതൊരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റേർണൽ ചെക്ക് ആൻഡ് ഇന്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്റേർണൽ ഓഡിറ്റും ഇന്റേർണൽ ചെക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ ചെക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയില് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറും പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് സോ അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് കമ്പനി ഓഡിറ്റർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഓഡിറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരുപാട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അതെന്താണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം കമ്പനി ഓഡിറ്ററുടെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം ഇത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓഡിറ്റർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓഡിറ്റർ ഒരു കമ്പനി ഓഡിറ്റർക്ക് ഉള്ള ഒരുപാട് റൈറ്റ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയിൻ്റെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിവിൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റർ സിവിൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റർ അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റർ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് സിവിൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിവിൽ ലയബിലിറ്റീസ് മാത്രമായ
അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് എന്താണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ദൻ വാട്ട് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്താണ് സോ അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതുപോലെ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് തിയറീസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട് സോ ഏതൊക്കെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് പാർട്ട് ഈ ഒരു അഞ്ച് മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതായത് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് ആണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കണം കാരണം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി നമസ്കാരം